వాక్యానికి విలువనిద్దాం దేవుణ్ణి గౌరవిద్దాం యేసుక్రీస్తు జననాన్ని ఎందుకు జరిగిందో ఈ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఏమన్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఈరోజు మాత్రం ముఖాముఖిగా కొన్ని సంగతులు మీతో నేను మాట్లాడి ఇక్కడి నుంచి వెళతాను ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తలలో వంచండి పరలోక మందుడు మా తండ్రి దేవా మీ కుమారుని యొక్క జననం తండ్రి కేవలం మేము ఏదో అడావుడి చేసుకోవడానికి ఆచార సాంప్రదాయంగా తండ్రి ఆచరించడానికో కాదని మీ గ్రంథం ద్వారా మాకు సెలవు ఇచ్చారు తండ్రి ప్రభుత్వం యొక్క కార్యాలు ఆగిపోయినా లోకంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు తండ్రి స్తంభించిపోయినా మీ కుమారుని యొక్క జననాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి తండ్రి ఎవరికి లేని భాగ్యాన్ని తండ్రి మాకు అనుగ్రహించారు తండ్రి మీ కుమారుని యొక్క జననాన్ని తండ్రి మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏది ప్రాముఖ్యమైన సంగతో దేనికి మేము విలువనివ్వాలో మీ కుమారుని యొక్క జననాన్ని తండ్రి సరిగ్గా మేము అర్థం చేసుకోకపోతే బయట ఉన్న ప్రజలకి మీ పిల్లలుగా పిలువబడుతున్న మాకును తండ్రి ఏమాత్రం తేడా లేదని తండ్రి మమ్మును మేము ప్రశ్నించుకునే ఒప్పుకోలు మనస్సును మాకు దయచేయండి మాతో మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి వయసు భేదం లేకుండా స్త్రీ పురుషుడు అనే వ్యత్యాసం లేకుండా పిల్లలమైన మొదలుకొని తండ్రి పెద్దవారి వరకు అందరితో మా జీవితాల్లో ప్రాముఖ్యమైన తండ్రి ముగింపు ఏంటో మాకు నేర్పిస్తారని కోరుతూ క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా విందాం చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు ఉన్నాయి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు సంఘ చరిత్ర అంటే చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్దది ఆ సౌండ్ ఏదైనా కొంచెం ఏదో లాక్ చేయాలి లైట్ ప్రాబ్లమ్ ఆ లైట్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే మనసు పెట్టి జాగ్రత్తగా అందరూ వినాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం సంఘ చరిత్ర మీ స్థానికంగా మరి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు మీరు క్రీస్తుని కూర్చి ఎన్నో మార్లు మీరు విని ఉండాలి ఈరోజు మరికొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు మీరు వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను గతించిన ఏడాది రెండు వేల ఇరవై ప్రభుత్వ కార్యాలు ఆగిపోయాయి ఉద్యోగాలు ఊడిపోయాయి ఎందరో సెలబ్రిటీలు మొదలుకొని సామాన్యుల వరకు ఎందరో చచ్చిపోయారు ఒకటా రెండా కాదు చెప్పుకోవాల్సిన సంగతులు ట్వంటీ ట్వంటీలో దాని రివ్యూను మనం తిరగేస్తే పరిస్థితి ఘోరాతి ఘోరం అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఎవరూ లేకుండా కరోనా అనే భయంకరమైన వ్యాధిలో మనం ఎవరూ పడకుండా ఈరోజు ఇక్కడ ఎలా కూర్చున్నామంటే కేవలం ఒకే ఒక్కటి దేవుని యొక్క ఉచిత కృప ఎందరో రాలిపోయిన ఇంకా నువ్వు నేను బతుకున్నామంటే కారణం ఒకే ఒక్కటి మనం ఇంకా దేవుని గుర్చి ఏదో చేయాల్సి ఉందన్నమాట అది తెలియకుండా కేవలం కాలయాపనకే మనం బ్రతికితే అది తెలియకుండా మనం కేవలం మరల ఇరవై ఒకటిలో పాత వైఖరినే మనం కొనసాగిస్తే నేను చెబుతున్నాను ప్రమాదాన్ని మరీ దగ్గరికి మనం తెచ్చుకుంటాం భారతదేశం కేవలం భారతదేశంలో ఈ వ్యాధికి లక్ష మంది చనిపోయారు లక్ష మంది అధికారిక లెక్కల ప్రకారం లక్ష తేలని లెక్కలు ఇంకా లక్ష మనం ఎలాంటి సంవత్సరం దాటొచ్చాం ఒకసారి మీరు ఆ రివ్యూని చూడాలి ప్రపంచవ్యాప్తముగా అక్షరాలు పదిహేడు లక్షల మంది చచ్చిపోయారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పదిహేడు మన భారతదేశంలో లక్ష రెండు లక్షల వరకు పోతే లెక్కలు కలుపుకొని లెక్కలు లేకుండా ఈ రోజుల్లో ఒక్క మాట మాట్లాడుతున్నాను చావు అంచులకి వెళ్ళి వచ్చింది ప్రపంచం అది మర్చిపోకండి మన ఊర్లో మన మధ్యన ఎలా పడితే అలా తిరిగేసే ప్రజలం కనుక పెద్దగా దీని ఒత్తిడి మనకు తెలియక 
ఏముందులే అనుకుంటున్నాం మనం కానీ దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయవలసిన అవసరత మనకు ఉంది ఎందుకంటే బతుకున్నాం ఇంకా ఎంతగా మనం జీవిస్తున్నామంటే ఎందరో పండగలు ఆగిపోయాయి ఎన్నో ఆచార సాంప్రదాయాలు ఆగిపోయాయి రవాణా వ్యవస్థ ఆగిపోయింది షేర్ మార్కెట్ పడిపోయింది బిజినెస్లు దెబ్బతినేసాయి ఉద్యోగాలు పోయాయి చదువులకి అడ్రస్ లేకుండా పోయింది అలాంటి టైంలో మనం క్రిస్మస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం క్రైస్తవులు అనేది మాత్రమే క్రిస్మస్ చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం డిసెంబర్ అయిపోయింది క్రిస్మస్ అడవిడి జనవరికి వచ్చేసాం జనవరిలో నుంచి నూతన సంవత్సరంలో కూడా వచ్చేసాం క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి ఆచారమా క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి అడావిడ క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి తెలియదు మనకి యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు పుట్టారన్న సరి అయిన దృక్కోణం తెలియకుండానే బతికేస్తున్నామంటే ఒప్పుకోగలరా మనం తెలిస్తే మన జీవితాలు ఎలా ఉండవు ఆయనను మనం బాగుగా ఎరిగితే మన మాటలు ఎలా ఉండవు ఆయనను మనం నేరుగా అర్థం చేసుకుంటే మన బ్రతుకు విధానం వేరుగా ఉంటుంది కరోనా కాదు దానికి బాబు వచ్చిన భయంకరమైన వ్యాధులు ఈ ప్రపంచాన్ని పలకరించిన యేసుక్రీస్తుని అర్థం చేసుకునేవాడి గుండె ధైర్యం వేరు అది మనకు తెలియాలి పరలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చునేవాడు ముల్లోకాలను కనుజైగతో పరిపాలించేవాడు దీనుడుగా మనుష్యుడుగా ఈ మట్టి లోకానికి ఆవిరైపోయే ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన అది మనకు తెలియాలి ఆయన వచ్చింది క్రైస్తవులైన వారందరూ పండుగ చేసుకున్నని చెప్పడానికి ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు పస్కాల మనం కూడా చేసుకోమంటే చేసేసుకుందాం ఇజ్రాయేల్ మాదిరి ఇప్పుడు జరుగుతుందిగా అన్యులకి వాళ్ళు కూడా పండుగ చేసుకున్నట్టు పండగ చేసుకోవడానికి పరలోకం నుంచి ప్రభు భూలోకానికి రావాల్సిన అవసరత లేదు మనం చెయ్యాల్సింది మనకు చూపించాల్సింది మనకు ఇవ్వడానికి దేవుడే దీనుడుగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడన్న సంగతిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొమ్మాటం లేకుండా కొన్ని సంగతులు మనం మాట్లాడుకుంటాం దేనిని బట్టి మనం ధైర్యంగా ఉన్నాం దేనిని బట్టి మనం ఆనందిస్తున్నాం దేనిని బట్టి మనం ఎంజాయ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఇది క్రిస్మస్ మెసేజే కాదు ఇది న్యూ ఇయర్ మెసేజ్ కూడా ఇది న్యూ ఇయరే కాదు నీ లైఫ్కి ఒక న్యూ లిక్ ఇచ్చే వాక్యం కూడా చూద్దాం ఒకసారి పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక ఎందరు మంది అందరి దగ్గర బైబుల్ ఉన్నాయి నాకు తెలియదు పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం అందరూ బైబుల్ తీయాలి పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన మెట్టుకు నా సహోదరులారా ప్రభు నందు ఆనందించుడి అదే సంగతులు మీకు రాయిటకు నాకు ఇష్టమైనది ఎవరైనా నాకు కష్టమైనది కదంటే అదే నాకు ఇష్టం పలు మార్లు మీకు ఆ సంగతినే రాయుడం నాకు ఇష్టం పిలిపి సంగమా అంటున్నట్టు నిజానికి బాధపడవలసిన సంగతులు ఏంటంటే అన్ని అర్థమవుతాయి మనకి ఏ బట్టలు ఏ టైం వేసుకోవాలో తెలుసు మనకి ఏ రోజుల్లో ఏ కూరలు వండుకోవాలో తెలుసు మనకి ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు మనకి అన్ని తెలుసు మనకి తెలియంది ఏంటంటే వాక్యం తెలియదు మనకి యేసుక్రీస్తు ఎందుకు పుట్టాడో తెలియదు మనకి పండక్కి ఎలా ఉండాలో తెలుసు మనకి నార్మల్ డేస్లో ఎలా ఉండాలో తెలుసు మనకి అడావులన్నీ తెలుసు మనకి బాధ వాక్యాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోలో తెలియదు మనకి ఎందుకో చెప్పిన అన్నీ అలవాటు చేసుకున్న మనం వాక్యం వినే అలవాటు మనం చేసుకోలేదు మనం దయచేసి వినండి ఈరోజు మీరు జాగ్రత్తగా వినగలిగితే ఒక తీవ్రత మీ గుండెల్ని తాకి వెళతుంది నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను ఈరోజు విందాం మెట్టుకు నా సహోదరులారా ప్రభు నందు ఆనందించుడి రిజాయిస్ ఇన్ ద లా డన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ లో ఆనందించండి 
ప్రభు నందు ఆనందించండి ఎందుకు నేను ప్రభువు నందు ఆనందించాలి అంటే ఇది మీకు క్షామం ఇది మీకు సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది ఇది మీకు కాపాడుతుంది మీకు సెక్యూరిటీ మీ లైఫ్కి ఏదైతే గ్యారంటీ ఉందో ఆ గ్యారంటీ క్రీస్తు నందు ఉంది ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను ఏసు క్రీస్తు నందు ఆనందించడం అంటే ఏంటి ఏసు క్రీస్తు నందు ఆనందించడం అంటే ఏమర్థం చేసుకున్నాం మనం పౌలండి ఈయన రాస్తున్న మాటలు చిన్న మాటలు కాదైన ఆవేదనతో ఆలోచింపజేస్తూ సంఘానికి మేధావులకి కొమ్ములు తిరిగిన వారికి కూడా ఫిలాసఫర్స్ కూడా లోతైన భావజాలాన్ని క్రీస్తు హృదయంలో ఉన్న భావన ఏంటో కలంగలంతో రాస్తాడు ఆయన బైబుల్ మీకు ఓరక ఎవరు చెట్టు కింద ఏసు రూముల్లో కూర్చొని రాశారు అనుకోకండి నలిగిపోతూ ఆరిపోతూ రోజు రోజుకి దేశింపబడుతూ వెలువేయబడుతూ వెన్నుపోట్లు పడిపించుకుంటూ అనేక దెబ్బలు ఉరుకులు పరుగులు మధ్య చిదిగిపోతూ ఆ ఉక్కిరి బిక్కిరి పరిస్థితుల్లో ఏమీ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ బాధలేమీ చెప్పకుండా దేవుని వాక్యాన్ని బాధ్యతగా రాస్తే వచ్చిందే బైబుల్ ఆ బైబుల్ చదవం మనం ఆ బైబుల్ పట్టించుకోం మనం చాలామంది అనుకుంటున్నాను చాలామంది యేసు క్రీస్తు పుట్టినరోజు చేయడానికి ఆయనకు సంబంధించిన బయోగ్రఫీ బైబుల్ ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చే మహానుభావులు కూడా ఉంటారు ఉండరండి బైబుల్ లేకుండా ఆయన బిలీవర్ అని చెప్పుకునే సిగ్గుమాలను మాటలు మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు లేరు మనలో బైబుల్ ఎరగకపోయినా అది ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరు ఒక పెద్ద ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ పెద్ద ఆయన పేరు నేను చెప్పి ఆయన ఎలా అండి అలా అండి ఆయన గొప్పవాడు అండి అదండి ఇదండి అని నేను చెప్తే ఎవరో ఒకరు వచ్చిన వెనక్కి బ్రదర్ ఆయన మీకు అంత బాగా తెలుసు అంత సహవాసం ఉందంటే తెలియదండి అన్నాను అనుకో ఆ మాటకు అర్థం లేదు మరి తెలియకపోయినా ఆయన కూర్చి ఎలా చెప్పో ఆయన కూర్చి నువ్వు నాలుగు మాటలు చెప్పాలంటే ఆయనతో నువ్వు సహవాసం చేస్తే చెప్తే అర్థం ఉంది ఏసు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నామని చెప్పి ఏసు క్రీస్తుని మేము చూసాం ఏసు క్రీస్తు బిడ్డలమని చెప్పుకున్నామని చెప్పి ఆయనతో సహవాసం చేయకుండా ఆయనకు పుట్టినరోజు చేస్తే చెప్పండి అలాగే విడ్డూరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి చాలామంది అన్న మాట తెలుగు సామెత జగన్ గారు నీకు తెలడం కాదు చెప్పు జగన్ గారికి నువ్వు తెలియాలి నువ్వు తెలియాలంటే ఆయనకి నీకు సహవాసం ఉంటా యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకున్నాను కాదు యేసుక్రీస్తుకి నీకున్న బాండింగ్ ఏంటని అడుగుద్ది బైక్ ఆయనకి నీకున్న సహవాసం ఏంటని అడుగుద్ది ఇది మీరు ఎరుగకపోతే ఎప్పటికే చెప్తున్నాను ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి అయినా నలభై సంవత్సరాలైనా యాభై అయినా ఎప్పటికీ మీరు క్రీస్తు నేరగాని అన్యజనులు అన్న సంగతి మీ బైబుల్ మీద రాసుకుంటే మా మాటలు లేదు ఇక్క ఓ పక్కన భయంకరమైన ప్రళయాలు అంటున్నారు ఓ పక్కన రకరకాల వైరస్లు అంటున్నారు మరో పక్కన యేసు క్రీస్తు వస్తున్నాడని అడావిడి న్యూస్ మీడియాలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్ని గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య బయటికి వెళ్తే రోడ్డు మీకు వెళ్ళిన వాడు ఇంటికి వస్తాడు రావడం గ్యారంటీ లేదు అనారోగ్య వేదన తాగితే బతుకుతాడో బతకడో కూడా గ్యారంటీ లేదు మాంసం కొట్టుకుపోయి మాంసం తెచ్చుకుందంటే మాంసం తిన తెచ్చిపోతారని వార్తలు వస్తున్నాయి పాలు తాగితే పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నీళ్ళు తాగితే కనుమన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎటు పోయినా మరణం పలకరిస్తుంది ఎటు పోయినా లైఫ్ గ్యారంటీ లేనప్పుడు నీకు ఒకే ఒక్క సేవియర్ ఉన్నాడు ఆయన మాత్రమే కాపాడగలడు ఆయన పేరు లార్డ్ మెస్సయ్య ఆయన కూర్చు నువ్వు తెలుసుకోపోతే నీ సేవియర్ ఏంటో నీ రక్షకుడు ఏంటో నీకు తెలియకపోతే నీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే ఆయనతో సహవాసం చేయకపోతే ఏంటి నీ గుండు ధైర్యం మొన్న ఏదో వచ్చేయట కక్ష మీదకి ఏంటి నక్షత్రం వచ్చింది గ్రహాలు కనబడ్డా గ్రహాల కక్ష నక్షత్రమైంది అని అంతకుముందు ఒక ఆడవాడు చేశారు ఏమని అదుగు 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 చంద్రుడిలో మాకు దేవుడు కనబడుతున్నాడు కొంతమందికి పవన్ కళ్యాణ్ కనబడ్డాడు ఎవరికి వాడు కనబడుతున్నారు దేవుడు కనబడాలంటే యూనివర్సల్ స్క్రీన్ మీదో గ్రహం మీదో ఎక్కడ కనబడరు దేవుని పిల్లలారా దేవుడు మనకు కనబడదు ఒకే ఒక్కని దిక్కున బైబుల్లో 
ఆ బైబుల్ని చూడండి ఇప్పుడు ఈ బలుగులు ఉన్నవా ఏవైతే మనకు వెలుగుతున్నా ఉన్నవో ప్రపంచం యొక్క ఉనికి మార్చేసాడు కనిపెట్టినాడు ఎవరైనా థామస్ అల్వా ఎడిషన్ ఆ మహాగంభీరమైన సైంటిస్ట్ ఏమన్నాడు తెలుసా విశ్వం దేవుని యొక్క ఉనికిని గూర్చి గంభీరంగా చూపిస్తుంది బైబుల్ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని చెబుతుంది విశ్వం గంభీరతను చూపిస్తే ఆ గంభీరమైన విశ్వాన్ని నిర్మించిన ఆ దేవుని యొక్క ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటో చెప్పేది ఒకే ఒక్కటి సూర్యుడు చెప్పడు చంద్రుడు చెప్పడు ఎవరు చెప్పరు బైబిల్ మాత్రమే చెప్పుడు మనం నమ్ముకున్న దేవుని వచ్చి మనకే తెలియకపోతే మనం నమ్ముకున్న దేవునికి ఏది ఇష్టమో ఏది కష్టమో బైబిల్లో మనం ధ్యానించకపోతే మనమేంటి ఆయనకి చేసేది పుట్టినరోజు పర్లోకం అంటుంది అవ్వా అంటుంది ఇదే పుట్టినరోజు అని అడుగుద్ది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఎవరికో మెగాస్టార్ గారికి పుట్టినరోజులు చేసి 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 అది ఇల్లు గొల్ల అయిపోయి రోడ్డు మీద పడిపోయి అడుక్కి తిన్నాడు చూసారా వార్త వచ్చింది చేసి 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 కామెడీ ఏంటంటే ఆడు మెగాస్టార్కి తెలియదట అది సంగతి ఇల్లం మేసాడు భార్య వెళ్ళిపోయింది అందరూ పోయారు మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ ఫెసిలిటీ కొన్న ఆయన న్యూస్లో వచ్చింది ఎక్కడో గుడిసు కూడా కాదు భయంకరమైన పెంటకొప్ప లాంటి ఏరియాలో ఆయన ఉంటున్నాడు అన్ని దిగదడుపు చేసి పాడేసాడు కానీ ఆయన మెగాస్టార్కి తెలియదట నేను చెప్తున్నాను ప్రభు మీకు తెలియకుండా ఎంత ఖర్చు మీరు చేసినా ప్రభు మీకు తెలియకుండా ప్రభుకి మీకు పరిచయం లేకుండా ఎంత ఆడావిడి చేసినా మడం కూడా ఒకరోజు సిగ్గుమాలను మొక్కలు పెట్టుకొని నిలబడాల్సిందే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ నన్ను పిలవండి పిలవకపోండి ఐ డోంట్ కేర్ నేను చెప్పాల్సింది చెప్పిపోతా మీరు చేయాల్సినవి నేరుగా మీకు చెప్పిపోతా మీరు వినాల్సినవి ఖచ్చితంగా వినాల్సిందే ఏ వాటిని చూద్దాం మెట్టుకున్న సహోదరుల ప్రభు నందు ఆనందించు అదే సంగతులను అవి రాయిట నా కష్టమైనది కాదు పిలిపి సంగమా మెట్టు కంటే చివరికి ఇక నేను ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటనే అనే మాటకు అర్థం మెట్టుకు అంటారు చివరికి నేను చెప్పేది ఒకే ఒక్కటి ప్రభు నందు ఆనందించండి ప్రభు నందు ఆనందించండి ఆ మాట ఒకసారి అనలేదు ఇలా మీకు రాయిట అనేక మార్లు రాయడానికి కూడా నాకు ఇష్టమే అనుకుంటు సంగతులన్నీ చెప్పుకొచ్చి అన్నీ మాట్లాడి ముగింపి అధ్యాయాలకు వెళ్ళే ముందు పిలుపు అనే సంఘానికి పిలిపి సంఘానికి అంటే అది మాసుధోని యొక్క క్యాపిటల్ అది మహాపట్టణం అది అలాంటి సిటీలో బతుకుతున్న సంఘానికి రాస్తూ రాస్తూ అట్టున్నాడు ప్రభు నందు ఆనందించండి ఎంజాయ్ ఆయన ద్వారా చేయండి మీరు అదేంటో మనకు తెలుస్తుందండి నిజమైన ఆనందాన్ని మనం పొందుకుంటాం ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని అది మీకు క్షేమకరము ఒక్కల విషయమే జాగ్రత్తగా ఉండడి దుష్టులైన పని వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండడి ఈ చేదను ఆశ్రయించే వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండడి మాట్లాడదాం మూడు వచ్చంలో ఎందుకనగా శరీరం ఆస్వాదం చేసుకునక దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన ఆరాధించు క్రీస్తు యేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆశ్రయించే వారు ఏదో చెబుతున్నాడు చూడండి ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మన బైబిల్లో మన దేవుడు మన కొరకు రాయించిన సంగతులు అవి సున్నతి అంటే సున్నతి సంబంధాలు అంటే చూసారా అదన్న మన సంగతి మన ఇజ్రాయల్ అంటే ఎవరు తెలుసా సున్నతి చేయించుకున్నవారు అంటే ఎవరు సాయిబులు కాదు ఎవరు ఇస్రాయల్ సేదన్నం అన్నాడంటే శరీరాన్ని కట్టే అంటే శరీర సంబంధమైన ప్రాక్టీసులు చేస్తున్నారట ఆచారాలు ఆచరిస్తున్నారట ప్రభువునందు ఆనందించండి ప్రభువునందు ఆనందించండి అన్న మాట చెప్పడానికి ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నావయ్యా అని అడిగితే 
శరీరాన్ని ఆస్వాదం చేసుకొనక దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన ఆరాధించు అంటే మనం ప్రాక్టీసుల ద్వారా ఆచార సాంప్రదాయాల ద్వారా దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించలేమట దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే ఆత్మ ద్వారా ఆరాధించాలట ఆత్మ ద్వారా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఈ మాట ఎక్కడో విన్నాం మన బైబిల్లో సాక్షాత్తు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు అంటాడు దేవుణ్ణి ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి మరి ఎలా ఆరాధించకూడదు ఆచార శరీర సంబంధమైన ఆచారాల ద్వారా ఆరాధించకూడదు ప్రాక్టీస్ చేయకూడదట అలా చేసేవారిని ఆయన ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే కుక్కల విషయమై జాగ్రత్త ఇంతకన్నా ఘాటు అయిన పదం లేదేమో మరి కుక్కల విషయమై జాగ్రత్త దుష్టులైన పని వారి విషయమై జాగ్రత్త వారు ఎందుకు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బాగా వినండి సువార్తనే ప్రకటిస్తున్నారట సువార్తనే ప్రకటిస్తూ సువార్తలో కొన్ని ప్రాక్టీసులు కల్పిస్తారట మీకు అర్థమవుతుందో లేదా నా భాష ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది మా తమ్ముడు మాట్లాడు సువార్తనే ప్రకటిస్తున్నారట సువార్తతో పాటు మరికొన్ని చేయాలని చెప్తున్నారట బైబిల్లో ఏ వచ్చినమైన మనకు అర్థం కావాలంటే అక్కడ ఏదో జరుగుద్ది అది మనకు తెలియాలి అలా అయితేనే బైబిల్ మనకు అర్థం అవుతుంది మనం బైబిల్ అలా అర్థం చేసుకోం మనకు అనుకూలమైన ప్రాస్పరిటీ వచ్చిన లేవైతేనో అవన్నీ చూసుకొని సమృద్ధిగా నీ పిండి పిసుకు తొట్టియు చెప్పు నీ గంపయు ఎప్పటికీ వట్టిది కాదనగానే నాకే 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 అనుకుంటాం నా కోసమే చెప్పాడు దేవుడు అనుకుంటాం మనం ఆ విధంగా మనం కొలత లేసుకుంటాం మనం అలా కాదు బైబిల్లో ప్రతి మాట మన కోసమే రాయించాడు మనకు ఏదో నేర్పించడానికి రాయించాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చిన ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని గాల్లో కలిపేశారట మరి ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ దుష్టులైన పని వారు ఎవరైతే కొంతమంది సువార్తను కలిపి చరిపేసే యూదులు ఇస్రాయేల్ ఒక ముఖ్యమైన తెగది ఆ యూదులు ఏం చేస్తున్నారంటే సువార్తతో పాటు ఇదిగో సున్నతి చేయించుకోండి పండగ చేయండి అది చేయండి ఇది చేయండి అని కొన్ని కొన్ని ఆచార సాంప్రదాయాలు చొప్పించేశారట అప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు ఇలాంటి సువార్తను మీరు వింటే మీ లైఫ్కి సెక్యూరిటీ లేదన్నట్టు మీరు దేనిని బట్టి ఆస్వాదం చేసుకుంటున్నారు దేనిని బట్టి మీరు ఆనందిస్తున్నారు దేనిని బట్టి సున్నతి చేయించుకున్నారని ఆనందపడుతున్నారు నిష్టగా భక్తిగా ఉన్నామని ఆనందపడుతున్నారా లేదా ఏదన్నా మీకు సంబంధించిన విషయాన్ని చూసుకుని మీరు ఆనందపడుతున్నాడా దేనిని చూసి మీరు ఆనందపడుతున్నారని అడుగుతున్నాడు ఆయన ఇలా ఆనందపడేవారు ఆ రోజు ఉన్నారట ఏం చేస్తున్నారంటే నాలుగు మీలాగే నేను కూడా ఆనందించాలనుకుంటే శరీర సంబంధమైన విషయాల్లో నేను కూడా అలాంటివి చెప్పుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మరి ఎవడైనను శరీరమును ఆస్వాదము చేసుకుని నేను మరీ ఎక్కువగా చేసుకుని వచ్చును ఎనిమిదవ దినమున సున్నతి పొంది తిని బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టి ఎబ్రీల సంతానమై ఎబ్రీనడై ధర్మశాస్త్ర విషయం తెలిసిన వచ్చిన వాళ్ళు బాగా విందాం సందర్భం ఏంటంటే ప్రభువుని అంత ఆనందించకుండా కొన్ని విషయాలు చెప్పుకొని మురిసిపోయే బ్యాచ్ ఉన్నారట అవి చెప్పుకొని చాలా మురిసిపోతున్నారట క్రైస్తవ్యంలో విశ్వాసుల్లో కనబడని భయంకరమైన విషయం ఏంటి చెప్పినా మన గూర్చి మనం చెప్పుకొని మురిసిపోవడం ఆ మురుపులు చాలా ఉంటాయి క్రైస్తవ్యంలో అదే చెప్తున్నాడు ఆయన ఒకవేళ మీలాగే మురిసిపోయే లిస్ట్ ఏమన్నా తయారు చేయాల్సిన అవసరం వస్తే నాకున్న లిస్టు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడకే ఉండదన్నాడు ఆయన నేను కూడా మురిసిపోయే సంగతులు చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఆయన చెప్తున్నాడు ఏడు పాయింట్స్ ఆయన లేపాడు ఏడు ఆ ఏడు పాయింట్స్ ఏంటంటే ఎనిమిదో రోజు సున్నతి తీసుకున్నాను రెండు ఇస్రాయేల్ వంశపు వాడును 
మూడు బెన్నమీన్ గోత్రంలో పుట్టాను నాలుగు ఎబ్రీన్ని ఐదు ధర్మశాస్త్ర విషయంలో పరిసైడ్ని ఆరు ఆసక్తి విషయంలో సంఘాన్ని హింసిస్తాను ఏడోది నా మీద ఎవడు తప్పు పట్టడానికి సరిపోడు అన్నట్టు ఈ ఏడు పాయింట్స్ ఇవి ఏంటి అని మీరు బైబుల్ని అడిగితే ఇవి మతంలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే మత సంబంధమైన వాతావరణంలో బ్రతుకుతున్నారో ఆ మతంలో ఉన్నవారికి బాగా అర్థమవుతాయి ఆ మతంలో ఉన్న వారు అందరికి అర్థమయ్యే ఏడు పాయింట్లు చెప్పాడు ఆ ఏడు పాయింట్స్ మతంలో ఉన్నవైతే ఇంకా ఆయన గురించి చెప్పుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఆయన మాట్లాడే భాషా విధానం కానీ ఆయన పాండిత్యం కానీ ఆయన ఒక విషయాన్ని విస్తరించి మాట్లాడడంలో కానీ ఆయనకి చా సాటి ఎవరు లేరు అవన్నీ పక్కనెట్టడు ఒకవేళ శరీర సంబంధమైనవి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ఎనిమిదో రోజు నేను సున్నతి పొందాను ధర్మశాస్త్రంలో భాగం ధర్మశాస్త్రంలో సున్నముగా సున్నముగా అంటే దాని అర్థం చెప్పిన క్లారిటీగా పళ్ళుతో సహా ఎక్కడ ఎందుకు ఏముందో బాగుగా ఎరుగునోన్ని అట్లా ఇంకా నేను మాట్లాడాలి అంటే నన్ను ఎవ్వరూ తప్పు పట్టడానికి సరిపోరు అట్టినట్టు ఇవన్నీ చెబుతూ మరొక మాట అన్నాడు చూడండి కిందికి అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరమై ఉండెను వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము ఆరులో మాట ఆసక్తి విషయంలో సంగమును హింసించు వాడునై ఆయనకున్న జిల్ ఏంటట ఆయనకున్న జిల్ ఇంగ్లీష్లో అన్నారు మరి హిందీలో అంటారు ఎక్కడైనా బాగా అలవాటైన పదం ఇది ఆయన మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఆసక్తి విషయంలో అవుట్ ఆఫ్ మై జిల్ ఫర్ ద లా అన్నాడు ఆయన ధర్మశాస్త్రం అంటే పిచ్చి నాకు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన ఆచారాలంటే జిల్ ఎక్కువ నాకు ఆ ధర్మశాస్త్రానికి అడ్డొచ్చినా మా భావజాలానికి ఎవడు అడ్డొచ్చినా ఇప్పుడు ఏమడుతున్నాయి మా సనాతన ధర్మానికి ఎవడు అడ్డొచ్చినా అలాంటి వారిని మేము ఏం చేస్తాం చంపేస్తానన్నాడు చంపేయడు చాలా మందిని ఈడ్చిపోయాడు స్త్రీ పురుషులను కూడా ఒకరిద్దరని కాదు ఆయన మాట్లాడిన స్టార్ట్ చేస్తే సంఘం సౌలు పేరు చెప్తే ఉలుక్కి పడిపోయేదట ఎందుకయ్యా నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావంటే ఒకే ఒక్క మాట చెబుతాడు నాకు ధర్మశాస్త్రం అంటే పిచ్చి అన్నాడు ఇన్నున్నాయి నా గూర్చి చెప్పుకోవడానికి ఇన్నున్నాయి నేను మాట్లాడుకోవడానికి ఆ రోజు పౌలు మాట్లాడుకుని ఇవైతే ఇన్ని మాట్లాడి ధర్మశాస్త్రాన్ని ముందెట్టి ఈ అబ్బాయి ఎలా అంటాడని కొలిస్తే అసలు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం తప్పు పడ్డానికి పౌలు ముందు ఎవడో సరిపోడట కుక్కలు ఆగుతాయిలేండి వెనక ఎన్నో పౌలు పత్రికలు ఎందే బలమైన వాడు ఎదురుగా బలహీనమైన వాడని అరిసి ఆయన మీద ఆయనకి తెలుసు ఎవడైనా డేరుగా వచ్చి నా ముందు నిలబడి ఇదిగో నువ్వు ఈ తప్పు చేసావని అనడానికి సరిపోరని ఆ రోజు పౌలు గారు ధర్మశాస్త్రాన్ని బేస్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్ని మాట్లాడి ఇన్ని గొప్ప సంగతులు ఉన్నాయి నా గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే అని చెప్పి లాస్ట్కి ఆయన ఏమన్నాడు చెప్పినా ఇవన్నీ నేను నష్టముగా క్రీస్తు నిమిత్తము ఎంచుకుంటున్నాడు అంట నష్టం కా నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు మనకు కూడా కొన్ని మురిసిపోయే సంగతులు ఉంటాయి ఏంటండి అవి మాది ఏ వంశమో తెలుసా అంత మురిపాలు మురిసిపోతుంట క్రైస్తవ బిడ్డలే క్రిస్మస్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఈరోజు ఏంటి చెప్పినా నువ్వు దేనిని చూసి మురిసిపోతున్నావో దాన్ని బైబుల్ అంటుంది దాన్ని నష్టంగా ఎంచుకుంటేనే నువ్వు క్రీస్తువాడు వంశం ఉన్నవాడు వంశం చూపించుకుంటాడు క్యాస్ట్ ఉన్నవాడు క్యాస్ట్ చెప్పుకుంటున్నాడు గోత్రాల పేర్లు చెప్పుకుని సిగ్గు లేకుండా చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మేము పలానా అగ్రకులం అండి అని చెప్పుకొని గొప్పలకు పోయేవారు ఉన్నారు క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత కుల పిచ్చుతో బతుకుతున్న వారిని కూడా దేవుడు అన్నాడు అసలు మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటాడు ఆయన అదొక మూఢాచారం అది అది భయంకరమైన విగ్రహాచారం అది క్రైస్తవ బిడ్డలమైన ఏం చూసుకుని మురిసిపోతున్నాం మనం పేర్లు చూసుకున్నా హోదాలు చూసుకున్నా అధికారాలు చూసుకున్నా వంశాలు చూసుకున్నా సంఖ్యని చూసుకున్నా 
రాబడును చూసుకున్న దేనిని చూసి శరీర సంబంధమైన విషయాల్లో అతిశయిస్తున్నారు పౌలు కొల తేస్తున్నాడండి క్రీస్తుని ఒక పక్కన పెట్టి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారిని ఒక పక్కన పెట్టి ఆయనకు సంబంధించిన గొప్పలు ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ ఒక పక్కన పెట్టి రెండింటిని పేరు చేసి ఇది లేదు ఇది నష్టం అన్నాడట ఇది వేస్ట్ అన్నాడట నా ప్రభు లేకుండా అసలు దీన్ని దేన్ని నేను చూడలేనన్నాడట ఒక్క మాట నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా ప్రభు నందు మాత్రమే అతిశయించాలి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మీరేం చేయాలని అనుకుంటున్నారు పౌలు గారు అని అడిగితే ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని కూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తము సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మీ గోల్ ఏంటి పౌలు గారు అని అడిగితే ఆయన అంటాడు నా దగ్గరున్నవన్నీ నా క్రీస్తు ఏంటో తెలుసుకోవడానికి నా యేసు క్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడో ఈ భూమి మీదకు తెలుసుకోవడానికి ఆయన ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి ఆయనను గూర్చి తెలుసుకోవడానికి నేను నష్టముగా నా గౌరవం నా ప్రతిష్టలు నా నాకు సంబంధించిన రాబడి ఏవైతే ఉన్నవో అవన్నీ నష్టం అన్నట్టు పథకండు వచ్చిన చివరిలో ఏమంటాడు చెప్పిన పెంటతో సామాను అన్నట్టు సమస్తాన్ని నష్టపరుచుకొని నేను పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొని చున్నాను సమస్తాన్ని ఒక పక్కగా లాగేసి దాన్ని ఏమన్నాడట పెంట పెంట అంటే ఏంటో తెలుసా గ్రీక్ బైబుల్ తెలుసుకుని అడగండి గ్రీకులో పెంట అన్న పదానికి రాయిబడిన మూలార్థం ఏంటో తెలుసా కుక్క పెంటతో సమానం అన్నట్టు కుక్క పంట అంటే అదన్నమాట ఒకసారి తొక్కు చూడండి తెలుస్తుంది దారుణంగా ఎంత 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 దరిద్రంగా ఎంచాడ చూడండి ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతులన్నీ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి చాలా మంది చేసేది ఏంటి చెప్పండి పెంటను గొప్పగా చెప్తారు మొహం మీద జీవించి అప్పుడు మనం ఎలా అనాలి చాలే ఆ పని నీకు అర్థమవుతుందా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏ గొప్పలకు పోయినా కులం కోసం చెప్పుకున్నా మీరు ఏ వాదాల కోసం చెప్పుకున్నా దేని కోసం చెప్పుకున్నా ప్రభుతో కొలవకుండా ఏది మీకు అతిశయమైన ఏది ఆనందమైన అది పెంటతో సమానం అన్నట్టు మీరు ఆయన ఎరిగిన వారు కారణడైనా చాలామంది రకరకాల రకరకాల మంది మనకు కనబడతారండి ఒక ఆయన ఇలా అంటున్నాడండి ఒకరోజు ప్రసంగం చెప్పడం కాదు అలా ప్రార్థన చేయన్నాడు ఈయనకున్న పెంట ఏంటి చెప్పండి అదో మురు అదో రకమైన మురిసిపోడు కనిపించిన ఆత్మీయ గర్వం గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యం చెప్పేవాడు వాక్యానికి చూసి మురిసిపోతాడు ప్రార్థన చేసేవాడు ప్రార్థన చేసుకుని మురిసిపోతున్నారు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి కూడా క్రీస్తుని కాదనకుండా క్రీస్తుని మనం చూడనకుండా ఏవో మనకు ఉన్నాయనుకుని జ్ఞానమును బట్టి మన భక్తి ప్రాక్టీస్ను బట్టి మేము గొప్పవాలనుకున్నది కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ముందు అవన్నీ పెంటతో సమానం అన్నాడు నీకు బాగా అర్థం కావాలంటే ఈరోజు నేను ఇలా బతుకున్నానంటే కేవలం మా నానమ్మ ప్రార్థన అన్నాను అనుకో మా నానమ్మ వల్లేనండి ఈరోజు కరోనా నుంచి నేను బతికాను అన్నాను అనుకో క్రెడిట్ ఎవరికి వచ్చింది నానమ్మకి పెంట నీకు అర్థమవుతుందా లేదో నేను కాబట్టి అండి అన్నావంటే ఏంటి పెంట గంతేక నేను కాబట్టి మా చర్చిలా రన్ అవుతుంది అన్నావంటే ఆపేక పెంట పెంటతో సమానం ఇవన్నీ నేను కాబట్టి నేనన్నదే నాదన్నదే నేను ఇది అన్నదే నాకు ఇవి అని ఏదైతే నువ్వు స్కేల్ చూపిస్తున్నావో అవన్నీ పెంటతో సమానం అయితేనే క్రీస్తు జ్ఞానం నీకు అబ్బుద్ధట ఎంతమందికి తెలుస్తుంది మనకి యేసు క్రీస్తు వారికి చక్కగా ఆయన జననాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ఆయన జనన దినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కానీ ఆయన కూర్చి మనకి ఏం తెలుసు ఆయన కూర్చి నేను తెలుసుకోవడానికి నాకు ఏవేవైతే గొప్ప సంగతులు ఉన్నావో వాటన్నిటిని నేను ఒకే ఒక్క మాటలో నష్టముగా నష్టముగా ఎంచుకుంటిని ఎంచుకుంటుని అంటే నష్టపరిశేషాను అంటూ మరలా కింద వచ్చిన ఏమన్నాడు చూడండి క్రీస్తుని సంపాదించుకుని ధర్మశాస్త్రం మూలమైన నా నీతిని కాక 
క్రీస్తు నందల్ని విశ్వాసం వలన అయిన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి నీతి గలవాడని ఆయన ఎందు అగబడి నిమిత్తము ఏడవచ్చులో చివరి మాట నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నట్టు ఎనిమిదిలో చివరి మాట నష్టముగా ఎంచుకును చున్నాను నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నట్టే అయిపోయిన విషయమే కాదు రాబోతున్న దాన్ని కూడా అంటే పాస్ట్లోనే కాదు చెప్పండి ప్రజెంట్లో ఫ్యూచర్లో కూడా నేను ప్రభు కొరకు నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను బాగా అర్థం కావాలంటే యేసుక్రీస్తు వారు నమ్ముకున్న తర్వాత తొలి దినాల్లో ప్రభులోకి వచ్చినప్పుడు అన్నీ నష్టంగా ఎంచుకుని వస్తాం మనం ఆ యేసుక్రీస్తు బిడ్డలమంటే మనం తక్కువగా చూస్తారు యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు పేరు ప్రఖ్యాతులు చేసుకుంటున్నాం డబ్బు వద్దనుకుంటాం అన్ని అధికారాలు వద్దనుకుంటాం ఏమీ వద్దనుకుంటాం ఆ ప్రభు ఉంటే చాలనుకుంటాం వదిలేసి బాణాలతో మధ్యలో వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఏంటి చెప్పండి ఏవైతే వదిలేసో మరలా అవన్నీ మధ్యలోకి పౌలు అంటున్నాడు అప్పుడు వదిలేసినవి ఇప్పుడు వదిలేసను ఎప్పటికీ వదిలేస్తాను మధ్యలో రావేక నాలో ఉండేది ఒకే ఒక్కరు నాతో ఉండేది ఒకే ఒక్కరు నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ రోజు నేను ఎలా ఉన్నానో ఈరోజు అలాగే ఉంటా ఈరోజు ఎలా ఉన్నానో రేపు అలాగే ఉంటా మధ్యలోకి మురిసిపోయే సంగతులు వేటిని నేను రానే ఉన్నాను ఆయనకు బాగా అర్థమైన సంగతి ఏంటంటే శరీర సంబంధంగా చెప్పుకునే సంగతులన్నీ మనసులో కనబడిన ఒక మోసపూరితమైన భయంకరమైన సంగతులన్న సంగతి బాగుగా ఎరిగాడు ఎవరు పౌలు గారు కొంతమందిని చూసారా గొప్పలో చాలా రకరకాల యాంగిల్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి నాదేం లేదండి అంత అయిందేనండి అంత అయిందేనండి అంటే అప్పుడు ఆయన అనాలన్నమాట ఏమని నాదేం కాదండి అంత జేమ్స్ గారిదేనండి అంటే ఇది అనిపించుకోవడానికే నేను ఇదో రకం నీకు అర్థమవుతుందా లేదా ఇవన్నీ చాలా మనసులో కనబడని ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఒక దేనత్వం కనబడకుండా సింపుల్నెస్గా మాట్లాడే మాట్లాడే చెప్పిన నాదేం లేదండి అంత ప్రభు దేవి వల్ల నేను కాబట్టండి అంటే ఏదో తగ్గించుకుంటూనే ఏమీ లేదన్నట్టునే మరలా నేను ఏమీ కాదన్నట్టుగానే అంటూనే దేనత్వం ముఖం పెట్టి అంత అయిందేనండి అంటే ఆడ అనాలి అప్పుడు ఏమని మాదేం లేదని అంత జేమ్స్ గారేనండి అని అదంటవనే అని అనుకుంటాడు అనమాట మనసులో ఇవన్నీ భయంకరమైనవి ఏం చెప్పుకోవడానికి మన గూర్చి చెప్పుకోవడానికి భూమి మీద ఏమీ లేవు మన గూర్చి చెప్పుకున్నది ఏది మనకు పరలోకాన్ని తెచ్చిపెట్టదు దేవుని ముందు నిలబెట్టదు మన గూర్చి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేవు ఒకవేళ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అయినా రాబోతున్న సంవత్సరం అయినా అది రెండు వేల ఇరవై ఐదు అయినా నీ గుండెల్లో ఒక పేపర్లో నుంచి పుట్టినట్టుగా ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి ఈ ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఆయన పేపర్ మీద రాయండి అని మనం రాయమంటే మనం ఏం చెప్తామండి కొత్తలు కట్టుకోవాలి చెప్పండి ఉద్యోగం కొట్టాలి ఇంకా చెప్పండి పెళ్లి చేసుకోవాలి మా పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాలి ఆడపిల్లలో మగపిల్లలో పుట్టాలి ఇన్ని రాస్తాం మనం పౌలు గారికి లిస్ట్ ఇచ్చి ఆ లిస్ట్లో ఏం రాస్తారండి మీరంటే ఒకే ఒక్కటి రాస్తాడట నా క్రీస్తుని గుచ్చిన జ్ఞానం నేను సంపాదించుకోవాలి ఇంతకు మించి ఏమున్నదట ఆ లిస్ట్లో ఇక ఏమీ లేవట పౌలు గారు గొప్పవాడని ఆయనకు ఆయనకి మాత్రమే తగ్గుద్దనకండి ఈ మాట మనందరికీ వర్తిస్తుంది అయితే పౌలు గారు పరలోకం వెళ్ళాలన్నది ఎంత ఖచ్చితమో నువ్వు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆయనలాగా ఉన్నవాడే చెప్పండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగలరు వారు మాత్రమే ఆరాధికులు నేను మాట్లాడుకుతున్నా క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి ఆరాధించడం యేసుక్రీస్తుని ఆరాధించడం అంటే పాటలు పాడడం కాదు యేసుక్రీస్తుని ఆరాధించడం అంటే తన్మయత్నం చెందడం కాదు ఆరాధన అంటే ఆత్మతోనూ సత్యముతో అంటే వాక్యముతో ఆత్మ సంబంధంగా క్రీస్తు జ్ఞానమును అర్థం చేసుకుని ఎవడైతే భద్రముగా ఆయన కూర్చి అన్నిటినీ నష్టముగా ఎంచుకుని ఆయన ఉంటే చాలని బతుకుతాడో అది 
ఆరాధన అలాంటి ఆరాధన ఇంకా నేను మెరుగుగా ఎలా చేయాలంటే ఇదిగో పౌలు గారు మనకు చూపిస్తున్నారు ఏమని ఇదిగో చెప్తున్నాడు చూడండి నిశ్చయముగా కన్ఫర్మ్ నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును కూర్చున్న అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమే సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకొని చూడు నిశ్చయముగా కన్ఫర్మ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానము నిమిత్తము సమస్తాన్ని నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను ఇది ఎప్పటికీ జరుగుద్ది ఇలా ఎంచుకునేది దేనికి అంటే ప్రభు నందు చెప్పండి ఆనందించడానికి పిలిపి సంఘంలో పలుమార్లు ఆయన పదే పదే మాట్లాడిన మాట ఒకవేళ ఈ పత్రిక చింపేసి మరలా పత్రిక రాయని పౌలు గారు అంటే ఆయన మరలా ఏమని రాస్తాడు తెలుసా ప్రభు నందు ఆనందించడం రాస్తాడు ఇలా రాయడానికి ఆయనకి ఇసుక లేదట ఇలా రాయడానికి సిగ్గుపడ్డట ఎందుకంటే ఆ సంఘానికి చెబుతున్నాడు ప్రభు నందు ఆనందించండి అని నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన కూడా అదే మాట అంటాడు చూడండి ఎల్లప్పుడును ప్రభు నందు ఆనందించండి మరలా చెప్పదును ఆనందించడి మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియనివిడే ఏ విషయంలో మీరు ఆనంద దేని విషయంలో ఆనందించకండి ఏది మీరు పట్టించుకోకండి ఆచారాలు వద్దు ప్రాక్టీసులు వద్దు పండగలు వద్దు ఏ గర్వానికి పోవద్దు భక్తిని కూర్చిన గర్వాన్ని కూడా చెప్పుకోవద్దు సింపుల్గా మాట్లాడుతూ నేరోగా గర్వాన్ని తెచ్చుకునే భయంకరమైన ఆధ్యాత్మిక గర్వాన్ని తెచ్చుకోవద్దు ఏమీ వద్దు మన గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేవు కానీ ఒకే ఒక్కటే నేను ఆనందించేది ఏదన్నా ఉంది అంటే క్రీస్తులో ఆ ఆనందం నాకు సెక్యూరిటీ ఉందట ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఆనందించండి 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 అంటున్నాడు ఏం ఆనందించాలి ఎలా ఆనందించాలి ఏమని ఆనందించాలి హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పడమా ప్రైజ్ లడ్డు అని చెప్పుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమా ఆనందించడం అంటే ఏంటి అమ్మ అయిపోయింది రెండు మూడు గంటలు దేవునికి ఏదో ఆరాధన చేసేసి మనం వెళ్ళిపోవడమా ఆనందించడం అంటే ఆయన ఎందుకు జాయ్ఫుల్ లైఫ్ మనం గడపడం అంటే ఏదో చెప్పాడు ఆయన ఆయన రాసిన చిన్న చిన్న మాటలు కదా ఎంత గంభీరంగా రాస్తున్నాడు చూడండి ఆయన ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు క్రీస్తును సంపాదించుకోవడానికి ఆయన సంపాదించుకున్న తర్వాత ఎల్లప్పుడు ఆయన ఎందు ఆనందించండి ఇక నేను వెళతా ఏ విషయం అయితే మనం ప్రాముఖ్యంగా ఆలోచించాలో ఆ సంగతుల్లోనికి మనం వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రభు నందు ఆనందించండి అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన ఏ విషయాలు ఆనంద పేరు ప్రఖ్యాతలు వద్దు అధికారం వద్దు కులపిచ్చి వద్దు రాజకీయ రంగులు మనకొద్దు ఏ గొప్పతనాలు మనకొద్దు ఏమీ వద్దు ప్రభు నందు ఆనందిస్తే చాలట ఎలా ఆనందించాలి ప్రభు నందు ఆనందించడం అంటే ఒక గ్రాప్ ఇచ్చాడండి ఆయన ఒక బెంచ్ మార్క్ లాంటి మార్క్ ఇచ్చాడు ఆయన అలా ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు ప్రభు నందు ఆనందిస్తాడట ఏం చెప్పాడు ఆయన ముగించుకుందాం త్వర త్వరగా ఎనిమిదో వచ్చినలో తొమ్మిదో వచ్చినలో తొమ్మిదో వచ్చినలో క్రీస్తును సంపాదించుకుని నా నీతిని కాక క్రీస్తు నందల విశ్వాసం వలన అయినా నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడనై ఆయన ఎందు అగుబడి నిమిత్తము ఏ విధము చేతనైనను మృతుల్లో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమాన అనుభవం గలవాడినై ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన శ్రమలలో పాలు వాడగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటున్నాను నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నానంటే యేసుక్రీస్తు జ్ఞానమును తెలుసుకొని యేసుక్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుని ఒక ప్యాటర్న్ ఇచ్చాడు ఆయన ఏంటి ఆ మూడు సంగతులు అంటే ఆ ప్యాటర్న్లు ఉన్న మూడు ముఖ్యమైన సంగతులు ఏంటంటే ఒకటి ప్రభువు కోసం చెప్పండి శ్రమ పడాలంట 
ప్రభు లాంటి అలాంటి జీవితం నాకు ఏ విధం చేత అయినా సరే నాకు కావాలి ఎలా అయినా ఎనీ కాస్ట్ ఏమైపోయినా పర్లా ఈ లోకంలో నాకు అవమానం వచ్చిన పర్లా ఈ లోకంలో ఇబ్బందులు వచ్చిన పర్లా నాన్నవారే నా మీదకు తిరగబడినా పర్లా ఏమైపోయినా పర్లా నన్ను ఎవరో పట్టించుకోకపోయినా పర్లా నా జీవితం చిందరవందరు అయిపోయినా పర్లా కానీ కాస్ట్ ఏదైనా దేన్నైనా నేను వదిలేసుకోవడానికి రండి నేను గోల్ పెట్టుకున్నా ఏసుక్రీస్తు లాంటి జీవితం నాకు కావాలి ఏసుక్రీస్తు లాంటి జీవితం నీకు కావాలి అని పౌలు గారిని అడుగుతున్నప్పుడు ఎలా కావాలి అంటే ఆయన లాంటి జీవితం నాకు కావాలంటే ఆయన ఏం చేసాడు నేను బాగా చూడాలనుకున్నాను అన్నట్టు ఏం చేసాడట యేసుక్రీస్తు వారు శ్రమబడ్డాడట రెండు మరణించడట మూడు పునరుద్ధానం చెందడట ఈ మూడు నేను చూడాలనుకున్నాను యేసుక్రీస్తు నందు ఆనందించడం అంటే ఈ మూడు ఎవరైతే అనుభవిస్తారో వాళ్ళ అనుభవాల్లోనికి తెచ్చుకుంటారో వారు బాగా యేసుక్రీస్తుని అర్థం చేసుకుంటారట పౌలు గారు ఎంత చక్కటి మాటల పదాలు చదువుద్దాం మరలా ఏ విధము చేతనైన మృతుల్లో నుండి నాకు పునరుద్ధానము కలగవలనని ఆయన మరణము విషయములో సమాన అనుభవము గలవాడినై ఆయనను ఆయన మరణ విషయములో పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన శ్రమలలో పాలువాడగడు ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తము నష్టము పునరుద్ధానం అనేది నేను ఎరగాలి అంటే ముందు రెండు ఎరగాలట ఏంటా రెండు శ్రమ మరణపు దెబ్బ ఈ రెండు ఏ విశ్వాస అయితే అనుభవాల్లోనికి తెచ్చుకుంటాడో వాడు ఎంజాయ్ చేస్తాడట ఎవరిని ఏసుక్రీస్తుని నాకు తెలిసి ఈ జోన్లోకి ఎవరు వెళ్ళలేం మనం అర్థమవుతుందో లేదో విషయం ఎంతమంది గ్రహిస్తున్నారో ఏసుక్రీస్తు ఎలా శ్రమ పడ్డాడో నీకు తెలియాలంటే బాగా ఏసుక్రీస్తు వారు ఎలా శ్రమ పడ్డాడో నీకు తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎందులోకి వెళ్తే నీకు తెలుస్తుంది శ్రమంలోకి వెళ్తేనే తెలుస్తుంది అర్థమవుతుందా ఏసుక్రీస్తు వారు ఇన్ని శ్రమలు పడ్డాడని చెబితే నీకు నాకు ఏం తెలీదు ఆయన ఎలా శ్రమలు పడ్డాడో మనకు తెలియాలంటే మనం కూడా నడిచిపోవలసిన మార్గం ఏంటట శ్రమలు అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుందట నా ప్రభు ఇలా అనుభవించాడ నేను ఇదే తట్టుకోలేకపోతున్నానే నా ప్రభు ఆ కష్టాన్ని ఎలా తట్టుకున్నాడని అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుందట ఏ ఏమి నష్టపోతుందని చెప్పండి ప్రభు కొరకు శ్రమలు ఉన్నాయని లే ఈరోజు శ్రమలు ఉన్నాయని చెప్తే ఎవరైనా వస్తారండి చర్చ్కి ఎవరు రారండి క్రిస్మస్లో శ్రమల గురించి చెప్తే క్రిస్మస్ మెసేజ్ అంటారండి అనరండి ఎంతసేపు మనకి ఏం చెప్పాలి క్రిస్మస్ అనగానే దేవదూతలు పాటలు పాడారు మనం పాటలు పాడదాం గొర్రెలు కాపుర్లు పరుగు పరుగున సిందులు వేశారు మనం కూడా గొర్రెలు కాపుర్లు క్యారెక్టర్లు డిజైన్ చేసిన సిందులు వేద్దాం ఇదే అర్థమైంది తప్ప యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చింది ఆయన ఎలాంటి జీవితాన్ని అయితే జీవించాడో అలాంటి జీవితంలోనికి మనల్ని రమ్మని ఆ పునరుద్ధానం అనుభవంలోనికి మనల్ని తీసుకెళ్తాడు నేను చెప్తున్నాను మనం పునరుద్ధానం పొందాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏమవ్వాలి మరణపు దెబ్బ మనకి తగలాసింది అది వద్దు అన్నావు అంటే నీకు ఇది రాదు ఏది పునరుద్ధానం నీకు పునరుద్ధానం రావాలంటే నీకు శ్రమ మరణం తగలాసింది మీకు అర్థమవుతుందో లేదో ఇంతకన్నా ఎవరించి మాట్లాడడం నాకు రాదు ఇక పునరుద్ధానం అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారో పునరుద్ధానం అంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో నాకు తెలియదు పునరుద్ధానం అంటే రెజరెక్షన్ అన్న దానికి సుదీర్ఘమైన అర్థాలు ఉన్నాయి బైబిల్లో ఈరోజు ఎవరైనా చచ్చిపోయారు అనుకోండి మన కళ్ళ ముందు లేదా నాకు కావాల్సిన వారి నేను ప్రేమించిన వారే చనిపోయారు అనుకోండి నాకు అత్యధిక ప్రియులు చనిపోయారు అనుకోండి చనిపోయిన తర్వాత పునరుద్ధానం అనేది అర్థమైనడట అంతగా ఫీల్ అయిపోడట ఎందుకు క్రీస్తు నందు ఆనందిస్తున్నాడు ఎందుకో చెప్పిన నా వారు చనిపోయిన ఒకరోజు నేను మరలా వాళ్ళని కలుసుకుంటాను నా వారన్న వారు చనిపోయిన ఒకరోజు నేను కలుసుకుంటా నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళని ఒకరోజు తెలుసుకుంటా మీకు బాగా అర్థం కాలంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది చూడండి జాన్ జీ ప్యాటర్న్ అని 
ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు శ్రమలు అంటే ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారో ఒక మిషనరీ ఉన్నాడు చూడండి జాన్ జి ప్యాటర్న్ నిజంగా చాలా గొప్ప మిషనరీ అండి ఈయన ఆఫ్రికా ఖండానికి సువార్త చేయడానికి వెళ్ళాడు ఈయన డిజైర్ ఏంటి చెప్పనా ఈయన కోరిక ఏంటి చెప్పనా ఏసు క్రీస్తు నందు ఆనందించడం అంటే ఏంటో చూడాలనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ మహానుభావుడు పౌలు లాంటి భక్తుల మాటలు వాళ్ళు జీర్ణించుకున్నారో ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలుసా ఆఫ్రికా ఈరోజు భూమండలం మీద నరమాంస భక్షకులు లేరు ఒకప్పుడు ఉండేవారు అని మనం చదువుకుంటున్నామంటే కారణం ఏంటో చెప్పినా ఇలాంటి మిషనరీలు ఇలాంటి జాన్ ప్యాటర్న్ లాంటి వారు అలాంటి వారిని మనుషులుగా మార్చారు కనుక ఈరోజు భూమి మీద నరమాంస భక్షకులు లేరు నరమాంస భక్షకులు అంటే తినేయడమే ఇక నువ్వు ఇలా వెళ్ళానుకో ఎప్పుడు తినేస్తారు ఇక మీకు బాగా అర్థం కాలంటే రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉండేవారని వినికిడి నాకు తెలియదు ఎంతమందికి ఈ మాట ఇదిగో మా తోటి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సీనియర్స్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉంటారు నాకు చాలా ఆనందం మా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళకు తెలుసు రాజమండ్రిలో ఒక టాక్ ఉంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర మరి ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు ఎవరో ఉండేవారట చాలా కాలం మనం చిన్నోళ్ళం అప్పుడు పోస్ట్ మార్టం చేస్తారు చూసారా కోడిని గోయడం కాదు మేకను గోయడం కాదు మనిషిని గోయడం లైఫ్ ఏంటో నీకు తెలియాలంటే ఒకసారి చూడాలి అబ్బా లైవ్లో అది నేను చూసా ఏముందో అబ్బా జీవితం అనిపిస్తుంది ఏమి ఉండదు ఇక్కడి నుంచి ఇలా కోసి దాన్ని నాలుగు ఇలా పెట్టి ఇలా లాగేస్తూ ఉన్నదంతా డొలక ఇంకేమి లేదు ఇక దీనికోసం అది చచ్చిపోతున్నామని అనిపిస్తుంది ఒక ఆయన ఉండేవాడట ఎవరో ప్రెస్ బాడీస్ ఉంటాయి చూస్తారా మన భాషలో దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో మంచి మంచి మంచిగా పచ్చి దాన్ని ఏమంటారు లేత మాంసం ఏదో అంటారు ఏమో నాకు గుర్తులేదు తాజా అది వేరే గుడ్ సార్ తాజా తాజా మాంసం అలా ప్రెస్ బాడీస్ ఏదైతే వచ్చా మంచి అప్పుడే ఏ వ్యాధి లేకుండా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఏ యాక్సిడెంట్ తగలొస్తుంటారు చూసారా లేకపోతే ఏదో తాగిదేస్తారు బలవన్ మరణానికి లేదు ఏదో ఉరుబోసుకుని చేస్తారు చూసి అలాంటి బాడీస్ వచ్చినప్పుడట లోపల మంచి ఉంటాయి చూసారా అవయవాలు మనకి దుకాణానికి మాంసం దుకాణానికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకంగా కవర్లే అంత మనం ఏంటయ్యి సిగ్లే కానీ చెప్పండి సాల్తీలు అవి వేయండి అని చెప్తాం అవి వేయించుకుంటాం మనం ఆయన ఆ సాల్తీలు మనం వేయించుకునే సాల్తీలు తినేవాడు కదట శవాన్ని కోసేటప్పుడు తల్లులకి ఈ ఏదైతే ఇప్పుడు గర్భం కోస్తున్నప్పుడు స్పిరిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని తాగితే బాగా కిక్కొచ్చేదట అది తాగి లోనున్న మొక్కలు కాల్చుకొని అక్కడ అక్కడ ఎలుగు ఎలిగించుకుని ఏదైతే మంట ఎలిగించుకొని అవి స్టప్గా తినేవాడట ఆయన ఆయన చూస్తే అల్లిపోయేవాడట అందరూ శవాన్ని తినడం చూస్తే అలాగే వెళ్ళిపోతున్నాయి మనం బతుకున్న వాడిని కొట్టి మరీ తినేసే ఏరి ఏంటి చెప్పిన భయంకరమైన అనాగరికులైన మనుషులు నరమాంస భక్షులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారట ఆఫ్రికా చూసారా మీకు కనబడుతుందో లేదు బట్టలు ఉండవు ఏమి ఉండవు అలాంటి వారి దగ్గరికి వెళ్తే వస్తాడో రాడో కూడా తెలియదు మీరు ఆయన వయసు చూసారు లేదు డెబ్బై సంవత్సరాల దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన మూర్ఖులు మన మీదకి వచ్చిన మూర్ఖులు మన మీదకి వచ్చిన అన్యాయస్తులు మన మీదకి వచ్చిన రోగాలు మన మీదకి వచ్చిన ఏవి మనం తినేసే ప్రయత్నం చేసిన బాధ అయితే పడతాం కానీ గుండెల్లో ఒక తెలియని ఆనందం ఉంటుందట ఆనందం ఏంటో చెప్పినా నేను ప్రభు నందు ఉన్నాను నాకు ఏం కాదు నేను చనిపోయినా నాకేం కాదు నేను మరణించినా నాకేం కాదు ఒకరోజు నేను మరలా తిరిగి లేస్తాను ఇలాంటి ప్రసంగం అండి ఒక ఆయన చేస్తున్నాడు ఆయన పేరు విలియం బూత్ ఇలాంటి ప్రసంగమే చేస్తున్నాడు ఆయన ఇలాంటి ప్రసంగం ఆయన చేస్తున్నప్పుడు విలియం బూత్ నిలబడి మాట్లాడుతుంటే ఒక ఆయన అన్నాడట లెగిసిపోయి అడ్డంగా ఏం సార్ ఏంటి మరణం అంద ఆనందం ఉంటుందా శ్రమల ఎందు ఆనందం ఉంటుందా అంత అతిశయం ఉంటుందా ఇలాంటి పిచ్చి ప్రసంగాలు చేసి ప్రపంచాన్ని ప్రజల్ని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు తప్పు సార్ అన్నాడు అటు ఆయనే ఇలా నిలబడి మాట్లాడుతున్నప్పుడు 
పిలియం అడ్డంగా వచ్చి అడ్డగోలుగా అడిగిన మాట ఏంటంటే శ్రమల యొక్క ఆనందం ఏంటి నీకేం పిచ్చ శ్రమల యొక్క ఆనందం ఉన్నదని ప్రజలకు చెప్పి మోసం చేస్తున్నావేంటి దగ్గర వారు ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఎంత నొప్పు ఉంటుందో నీకు తెలుసా విలియం అని అడిగాడట ఆ రోజు విలియం ఆయన ఎలా అన్నాడు మై డర్ బ్రదర్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడిగాడట అప్పుడు ఆయన అన్నాడు మా ఆవిడ చచ్చిపోయి రెండు నెలలు అవుతుంది మా ఆవిడ చచ్చిపోయి రెండు నెలలు అవుతున్నా ఈ రోజుకి నా బాధ పోలేదు నువ్వేమో శ్రమలు ఎంత ఆనందం ఉంటుంది అంటున్నావు చనిపోయిన వారు మరలా మన వారిని కలుసుకుంటామని చెబుతున్నావు మా ఆవిడ చనిపోయి రెండు నెలలు అయినా నా బాధ ఇంకా నన్ను అలా తినేస్తుంది మా ఆవిడ నేను ఎక్కడ కలుసుకుంటాను అని అడిగాడు ఇప్పుడు విలియం బూర్తి ఇలా అన్నాడు బ్రదర్ నీకు ఒక విషయం చెప్పినా మీ ఆవిడ చచ్చిపోయి రెండు నెలలు అవుతుందేమో నా భార్య చచ్చిపోయి రెండే రెండు రోజులు అయింది నేను ఈ ప్రసంగం చేయడానికి ముందు ఇక్కడ నిలబడ్డానికి ముందు నా భార్య చనిపోయి రెండు రోజులు అయింది అయినా నేను ధైర్యం ఎందుకున్నాను చెప్పినా నేను ప్రభు నందున్నాను నేను ప్రభు నందు ఉన్నాను కనుక మరణించిన నా వారిని నేను చూస్తా మరణించిన నాకన్నా ముందు వెళ్ళిపోయిన వారిని ఒక రోజు నేను కలుసుకుంటా నాకు శ్రమ వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఏమొచ్చినా నేను ప్రభు నందు ఆనందిస్తా ఎలా ఆనందిస్తున్నా మనం ప్రభు నందు పండగను ఆనందిస్తున్నావా ఏమని ఆనందిస్తున్నావు ప్రభు నందు ఆనందించడం అంటే ఒకే ఒక్కటి ఆయనను బాగుగా ఎరగాలి మనం ఆయనను బాగుగా ఎరిగితే నాకు అర్థమయ్యే ముఖ్యమైన మూడు సంగతులు శ్రమల గుండా నేను వెళ్ళాలి మరణపు దెబ్బ ఏంటో నాకు తెలియాలి మరణించి ఆయనలా నేను కూడా లేస్తాను ఒకరోజు ఇవి నా అనుభవాల్లోకి వస్తే కానీ క్రీస్తు ఏంటో నాకు సరిగ్గా అర్థం అవుతాట యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాను యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాను ఆయనకి పుట్టినరోజు చేశాను ఆయన తరపున విశ్వాస్ చెప్పానంటే ఇవేమి పనికి రావట ఈ అతిశయాలు ఎందుకు పనికిరావు ఈ పండగలు ఎడావుళ్ళు దేనికే పనికిరావు ఒకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి యేసు క్రీస్తుని మీరు ఎలా ఎరిగారు ఆయనని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఆయన మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఆయన గుండె లోతుల్లోనికి మనం ఎలా చూడగలుగుతున్నాం నేను ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత నాకు అన్ని శ్రమలు వచ్చాయండి నా లైఫ్ అతలా కుతలం అయిపోయింది అయినా నేను ప్రభు కొరకు ధైర్యంగా ఉండగలను ఆయన నాకు ఉన్నాడు చాలని అనగలిగే ధైర్యం నీకుందా అంత భక్తి నీకుందా అని బైబుల్ అడుగుతుంది ప్రభు దగ్గరకు వస్తే లిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తామండి ఏమని అది ఇచ్చే ప్రభు ఇది ఇచ్చే ప్రభు ఏమి ఇచ్చేయాలి ఆయనే వచ్చాడు పరలోకు నుంచి భూలోకానికి ఇంకేం కావాలి మనకి ఏదైతే ఈ భూమి మీద దొరకదో అలాంటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో చేసి చూపించడానికి వచ్చాడు ఆయన అది అర్థం చేసుకోకుండా ఇంకేం అడగాలి అయినా మన గుండె లోతులు ఎరిగిన వాడు కనుక మొదట మీరు ఏమి ఎత్తకాలో అది చూడండి అన్నాడు ఆయన మీకు ఏ టైంకి ఏం కావాలో నేను చూసుకుంటా అన్నాడు ఆయన కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడు అధికారాలు కూడా ఎక్కమని చెప్పడు ఉన్న దానిలో తృప్తినిస్తాడు ఇరుకులలో విశాలత కలగజేస్తాడు భవిష్యత్తుని గుర్చిన భయం లేకుండా మనం జీవింపజేస్తాడు నమ్మకంగా ధైర్యంగా బతకమంటాడు మరణం వచ్చిన భయపడుకు నీకు నేను ఉన్నాను అంటాడు ఏ చీకట్లో నువ్వు పడిపోయినా నలుగురు నిన్ను ఇరికించేసిన ఏమైపోయినా డోంట్ వరీ అంటాడు నీకు నేను ఉన్నా నన్ను చూసి ధైర్యంగా ఆనందంగా ఉండంటాడు ఇలా యేసు క్రిస్తునందు మీరు చూడండి మీ సంసారం మీకు ఎంత ఇబ్బంది కలిగించినా మీకు భయం అనిపించదు ఎందుకు మీకు ప్రభు ఉండండి నీ జీవితంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా నీకు భయం అనిపించదు నీ ఆరోగ్యమే చెడిపోయినా నీకు భయం అనిపించదు ఎందుకు చెప్పినా నీకు ప్రభు ఉన్నాడు నీకు ప్రభు ఉన్నాడు ఆయన మరలా వస్తాడు మరణించిన నీ చేయి పట్టుకుంటాడు తిరిగి లేపుతాడు ఆయన నేను చెప్తున్నానండి ఈ పత్రిక ఎలాంటి టైంలో రాస్తున్నాడు తెలుసు అయినా ఏదో పరిస్థితులు అన్నీ బాగున్నప్పుడు రాస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా జైల్లో ఉండి రాస్తున్నాడు ఆయన ఎవరైనా హోలుగా ఆయన మాట్లాడిన మాట ఏంటో తెలిసి మొదట జీవన ఏమిటో వచ్చిందో బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం అన్నట్టు చావైతే లాభం అంటే సాదా సీదాగా చచ్చిపోయే సావును గుర్చి కదా అని చెప్తా నెక్స్ట్ ఆయనకి అయిపోయే ఉరుని గుర్చి చెప్పాడు ఆయన జైల్లో ఉన్నాడండి ఆయన అప్పుడు ఈ పత్రిక రాసే సమయానికి జైల్లో ఉండి ఖైదీగా ఉండి ఆ టైంలో ఈ పత్రిక రాశాడు ప్రభు నందు ఆనందించండి ప్రభు నందు ఆనందించండి అన్న పదం జైల్లో ఉండి రాయడమేంటి మనమైతే ఏం చేస్తామండి 
త్వరగా నాకు ఒక ప్రార్థన చేయండి అంటాము నా శ్రమలు ఎవరికి అర్థం అవట్లేదు అంటాం కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు ప్రభు ద్వారా పౌలు ఏమంటున్నాడు ఆనందించండి ఆనందించండి ఆ పదాల ఒత్తిడి మీకు తెలియాలంటే ఒక్క చిన్న పాట చూడండి మరలా కలుసుకుందాం ముగించేస్తా ఒక్క చిన్న పాట శ్రమలలో ఇబ్బందుల్లో ఒక మత్తి ఎంతగా ఆనందించడో ఒక ఒక స్త్రీ ఎంతగా ఆనందించిందో ఒక పౌలు ఎంతగా ఆనందించడో ఒక పేదురు ఎంతగా ఆనందించడో చచ్చిపోతున్న టైంలో కూడా బాగా వినండి ఈ పాటను మీరు మనసు పెట్టి వెళ్ళిపోతున్న టైంలో పౌలు గారిని పిలిచారు ఈ సెరసాల నుండి పత్రిక రాస్తున్న టైంలో ఆయనకి నెక్స్ట్ జరగబోయేది ఏంటో చెప్పినా ఆయన మెడ మీద తలకాయ లేకుండా ఇధించబోయే శిక్ష ఆయన కళ్ళ ముందు ఉందన్న సంగతి ఆయనకి తెలుసు ఓ పక్కన విడుదల పొందాలన్న ఆశ మరో పక్క చనిపోయిన నా ప్రభుత్వం ఉంటానన్న ఆశ ఇది క్రిస్మస్ ఆరాధన ఆరాధన అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఆరాధన అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఏసు క్రీస్తు నందు నేను ఏమైపోయినా నాకు పర్లేదని అది క్రిస్మస్ ఆరాధన ఈ ఆరాధన మీరు చేయగలరా చూడండి ఒకసారి ఆ పాట మనసు పెట్టి చూడండి ఒకసారి మన జీవితాలు ఏంటి మనకు అర్థం అవుతుంది అలాంటి పరిస్థితులు రాసిన పత్రిక పిలిపిలికి రాసిన పత్రిక రేపో మాపు ఆయన చంపేయడానికి జీవో రెడీ అయి ఉంటుంది ఖాళీగా కూర్చున్న కాలయాత్రకు రాసిన పత్రిక కాదు ప్రభుకి ఆరాధన ఎలాంటి క్షణాల్లో చేస్తున్నాడు చూడండి ఆయన చంపేసే లాంటి రాజ్యాంగం ఆయన మీదకి విరుద్ధం వచ్చిన ఆయన అన్నాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం పోతే పోతాను అనుకున్నాడు నాలుగు సంవత్సరాలు అన్యాయంగా జైల్లో పెట్టించేశారు ఆయన ఆ లోపల ఉన్నప్పుడు ఏడవలేదట ఇబ్బంది పడ్డ బెదిరిపోలేదట నా ప్రభు కొరకు విడుదల పొందితే సువార్త చేస్తా పోతే ఆయన దగ్గరికి కలుసుకోవడానికి వెళ్ళి ఈ దమ్ముతో బతకండి క్రైస్తవు కరోనా కాదు ప్రపంచం అతలాకుతలం అయిపోయినా క్రైస్తవుడికి భయమే ఉండదు భయపడవలసిన అవసరం లేదు నా గుండెలో ఉన్న ధైర్యం ఒకటే నా ప్రభు యొక్క శ్రమానుభావాల గుండా నేను వెళుతున్నా నా ప్రభు యొక్క మరణపు అనుభవాల్లోనికి నేను వెళుతున్నా నేను చనిపోయిన రేపు పొద్దున్న వారిని నేను కలుసుకుంటా ఓపెన్ సీక్రెట్ కూడా చెప్తాను చచ్చిపోమని చెప్పండి మొలకెత్తిన ఎత్తనైనా చచ్చిపోతాం ఒకరోజు మనం ఏవైతే ఉన్నావో మనకి ఇప్పుడు అన్ని డ్రై ఫుడ్ తిన్న డ్రై ఫుడ్ తిన్న చచ్చిపోతాం ఏం తిన్న చచ్చిపోతాం ఓపెన్ సీక్రెట్ ఏంటో ఒక రోజు చచ్చిపోతాం ఆ చచ్చిపోయేది ప్రభు కొరకు చచ్చిపోతాం చావు అన్నది సజ్జమైనప్పుడు దేని కొరకు మనం మురిసిపోవాల్సింది నేను మురిసిపోవాల్సింది ఆనందించాల్సింది ఒకే ఒక్కటి నా ప్రభు నంది నేను ఆనందిస్తా పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి పదాలు ఉపయోగించాడు ఒకసారి చూసి ముగించేసుకుందాం చూద్దాం మొదట అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన సహోదరులారా నాకు సంభవించిన సువార్త మరి ఎక్కువగా ప్రభులు టకే సమకూడినని మీరు తెలుసు నాకు సంభవించే కష్టాలు నా కలుగుతున్న ఇబ్బందులన్నీ సువార్త ఇంకా ప్రబలమై జరగడానికే నాకు జరుగుతున్నాయి అందుకు నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఏలయనగా నా బంధకముల్లో క్రీస్తు నిమిత్తమే కలిగినవి ప్రేతోర్యమును సేనలో వారందరికీ తక్కిన వారందరికీ స్పష్టమైన పేతోర్యం అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా రాజు గృహానికి కావలాగాజే పోలీసులు మీకు అర్థమవుతుందా జైల్లో ఉన్న ఆయన పని ఏంటి సువార్త చెప్పడం వాళ్ళు కూడా మార్చేసాడట ఎవరైతే రాజు గారికి రోమా అధికారికి రోమా పోలీసు అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టీం టీం అంతా అర్థమైపోయిందట ఈ వ్యక్తి బతుకుతున్నది ఒకే ఒక్క పాయింట్ మీద బతుకుతున్నాడు క్రీస్తు కొరకు చనిపోయేది క్రీస్తు కొరకే ఈ వ్యక్తి క్రీస్తు కొరకే జీవిస్తున్నాడని వాళ్ళకి అర్థమైపోయి వాళ్ళు కూడా మారిపోయారట ఎక్కడ జరిగిందని మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి చదవండి ఆ అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో జరిగేది అదే 
ఆ ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పదహారు ముప్పై ఒకటి వరకు కనబడే సందర్భాలవే వాళ్ళు ఎరుగుతారు పౌలు ఎందు ఏ తప్పు లేదు మరి ఎందుకు శీరసాలకు వచ్చాడు ఆ క్రీస్తును ప్రకటిస్తున్నాడనే ఈ మచ్చరపడిన యూదులు ఈ మచ్చరపడిన మూర్ఖులైన మనుషులు అన్యాయంగా బంధించి జైల్లో పడేశారు అని వాళ్ళకి అర్థమైపోయిందట అర్థమైపోయా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వారు క్రీస్తు నందు వచ్చి క్రీస్తుని అంగీకరించి వాళ్ళు కూడా ఏమయ్యారట మారిపోయారట శ్రమలు వచ్చినప్పుడు నిజంగా నేను చెప్తున్నానండి శ్రమలు మీకు కలుగుతున్నప్పుడు శ్రమలు ఉన్నవాడు మిమ్మల్ని చూస్తే వాడికి ఏం రావాలి ధైర్యం రావాలి మీకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి చూస్తున్న వాళ్ళకి ఏం రావాలి ఈడే బతుకుతున్నాడు నేను బతకడానికి ఏముంది అనుకోవాలి శ్రమలు ఇబ్బందులు కూడా నడుస్తున్నప్పుడు మన ప్రభు మనకు ధైర్యం ఇస్తాడు ఆయన శ్రమంలో ధైర్యం ఉన్నాడు మనం శ్రమలు కూడా నడుస్తున్నప్పుడు మనం ఎవరికి ఇవ్వాలి మన పొరుగు వారికి ధైర్యం ఇవ్వాలి ఎంతసేపు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు తీసేమని అడగడమే తప్ప దేవా ఈ కష్టాలు ఇలాగే ఉంచు నీకు నేను దగ్గరకు ఉన్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనగలవా అనమ్మా ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో కూడా మనకి ఏం కావాలి ఏం కావాలి చెప్పండి అడావిడే కావాలి మనకి ఏ విధమైన ఆరాధన చేయండి ప్రభుకి ఇక చివరిగా రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఈ వచ్చిన మనం పూర్తి చేద్దాం మరియు సహోదరులారా వారిలో ఎక్కువ మంది నా బంధకాల మూలంగా ప్రభు నందు స్థిర విశ్వాసం గలవారై నిర్భయముగా దేవుని వాక్యం బోధించుటకు మరీ విశేష ధైర్యము తెచ్చుకొని ఏంటట నన్ను చూస్తున్న వారు నన్ను చూసి పౌలైన కష్టాలు పడుతున్నాడంటే మనమే ఉందలు ఎరా అనుకున్నారట ఆయన చూస్తున్న వారు మనకుండే పెద్ద కష్టాలు కాదనుకున్నారట పోలీసులు కూడా అదే అనుకున్నారట మనిషి అంటే వీడి రీ ఇలా బతకాలరా దమ్మున్నట్టుగా యేసుక్రీస్తు కోరిక అనుకున్నారట అలా బతకండి యేసుక్రీస్తుకు ఆరాధన చేస్తూ నేను చెప్తున్నాను ఈ సంవత్సరం మీరు గోలు పెట్టుకోండి ప్రభు కొరకు నేను ఎలా కష్టం వచ్చినా కన్నీళ్ళు వచ్చినా ఆయన కొరకు నేను యథార్థంగా బ్రతకాలని మీరు జీవించండి ప్రభు నందు మీరు ప్రతి రోజు ఏం చేస్తారు ఆనందిస్తారు శ్రమల్లో ఆనందిస్తారు ఇబ్బందుల్లో ఆనందిస్తారు వ్యాధుల్లో ఆనందిస్తారు ఏమైపోయినా ఆనందిస్తారు మన దేహాన్ని చెప్పండి పురుగులు తినేయడానికి సావు మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చిన ఆనందిస్తాం మనం మనుషులు మన దేహాన్ని పీకేయాలనుకున్నా ఆనందిస్తాం మనం ఎందుకు ఒక రోజు ఈ రోజు శ్రమ పడుతున్న నేను ప్రభు నందు మరణిస్తాను మరలా ప్రభు ఎలా లేచాడు నేను అలాగే లేస్తాను నేను ప్రభుని ఎలా ఎరిగాను ప్రభుని ఎలా ఎరిగిన వారు ఆయనకు ఆరాధన చేస్తారు ఇలా ఆరాధన చేసిన వారు ప్రభుకి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మారిపోతారు మెట్టుకు సహోదరులార ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాడు మూడో అధ్యాయం మొదలు వచ్చిన మెట్టుకు నా సహోదరులార ప్రభు నందు ఇంకా నేను చివరిగా చెప్పేది ఒకే ఒక్కటే ఏం జరిగినా ఎన్ని బంధకాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఇబ్బంది ఉందినా చివరిగా నేను చెప్పేది నా సహోదరులారా ప్రభు నందు ఆనందించండి అదే సంగతులు మీకు మరలా మరలా రాయడం నాకు కష్టము కాదు ఎందుకంటే ప్రభు నందు ఆనందించడం మనకి సెక్యూరిటీ అన్నట్టు ఆయన ప్రభు నందు ఆనందించడం అనేది మనకి సేఫ్టీ అది మనకు రక్షణ వ్యవస్థ ఆయనలో ఉండి ఆనందించండి నేను చెబుతున్నానండి మీరు ఊరు వెళ్ళాలన్నా మీరు ఏదన్నా వస్తువు కొనుక్కోవాలన్నా మీరు ఏదన్నా బంధం పెట్టుకోవాలన్నా ఇది నా ప్రభువుకి దగ్గర చేస్తుందా దూరం చేస్తుందా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అది ప్రభు నందు ఆనందించడం వాటి మీకు ఇష్టమైనవి ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద చెయ్యేసి ఇది నా ప్రభువు నుండి నన్ను దూరం చేసేలా ఉందని దాన్ని నష్టంగా నువ్వు ఎంచుకోగలవా నీ పేరు ప్రఖ్యాతులు ప్రభువుకి నిన్ను దూరం చేస్తే ఆ పేరు ప్రఖ్యాతులు తగ్గించుకోవడానికి నష్టముగా ఎంచుకోగలవా నీకు అధికారం ఒకవేళ నేను ఇబ్బంది పెట్టి దేవునికి దూరం చేస్తే దాన్ని నష్టంగా ఎంచుకోగలవా నీ క్యాస్ట్ నీ గొప్పలు నీ కులం పిచ్చి నీ వంశం పిచ్చి ఏవైతే నువ్వు గొప్ప లేకపోతున్నావో వాటన్నిటినీ నేను నేను లేకపోతే ఇది ఏమి అవదన్నా ఫీలింగ్ నీకు ఏదైతే ఉందో అది చర్చలు అయినా మీటింగ్స్లో అయినా ఎక్కడైనా ఒక ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఉన్న వాటి మీద చేయబెట్టి ఇవి వద్దు నాకు నష్టం నా ప్రభు నాకు తెలిస్తే చాలని నష్టము గాయించుకొని ఆ మూడు ముఖ్యమైన సంగతులు శ్రమల్లో మరణపు దెబ్బ నేను తగిలి పునరుద్ధానం చెందాలన్న గురి ఎవడైతే పట్టుకుని బ్రతుకుతాడో అప్పుడు అన్నాడా చివరి మాటలో క్రీస్తు చేసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు నప్పుకు కలుగు బహుమానమునందు పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెడుతున్నాను 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 ఇది 
ఇలాంటి భుజాల భుజం మీద వేసుకుని ఆయన పరిగెడుతున్నారట ఇలా చెయ్యండి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు చేస్తారో మూడు వందల సంవత్సరాలు బతుకుంటే చేస్తారో చెయ్యండి ప్రభువుకు ప్రీతికరమైన సేవ చేయండి ప్రభువుకు ప్రీతికరంగా బతకండి ప్రభువుకు నచ్చినట్టుగా ఆనందించండి అప్పుడు ఆనందం కలుగుద్ది ఇదేమీ లేకుండా అడావుడిగా పండగ తిరిగిన తిరిగేస్తే భోగుమంటకి మనకి పెద్ద తేడా ఏమి లేదంతే ఇక క్రీస్తు పేరు చెప్పుకుని మనం అడవుడు చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఏదో దేవి దేవతల పేరు చెప్పుకుని వాళ్ళు అడవుడు చేసుకుంటారు వాళ్ళు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు మనం కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాం వాళ్ళు పాటలు పాడతారు మనం పాటలు పాడతాం వాళ్ళు డ్యాన్సులు వేస్తారు మనం డ్యాన్సులు వేస్తాం వాళ్ళు ఈదులని తిరుగుతారు మనం ఈదులని తిరుగుతాం వాళ్ళకి నీకు తేడా ఏంటి ఒకే ఒక్కటే రా దొమ్మ అంటే ఏసు క్రీస్తు దగ్గరికి ఆయన శ్రమలో కూడా అన్నాడు ఆ మరణ దెబ్బ నాకు కావాలని అడుగు నీకు ఆరాధన చేయడానికి అన్ని నష్టం ఎంచుకుంటాను ఈ ఇరవై ఒకటిలో కంకణం కట్టుకో అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు బిడ్డ అనిపించుకుంటావు లేకపోతే నువ్వు పండగ భక్తుడివే తప్ప చెప్పు క్రీస్తు భక్తుడివి కావుగాక కావు గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థన చేసుకుంటాం పరలోక మందన మా తండ్రి దేవా అందరికీ సంగతులు అర్థమయ్యాయి నాకు తెలియదు తండ్రి నిజమే తండ్రి నిజమైన ఆరాధన తండ్రి ఇంతకన్నా గంభీరమైనది ఏమీ లేదు తండ్రి మీ పిల్లలు ఆసక్తి కలిగి తండ్రి ఇంత అర్ధరాత్రి అయిపోయిన తండ్రి వినగలిగే చెవిని వారికి అనుగ్రహించారు వినగలిగే శక్తిని తండ్రి వారికి అనుగ్రహించారు వారిని ఒప్పుకొని నిలబడి తండ్రి ఎప్పటివరకు మీ బిడ్డలు మీ మాటలు విన్నారు తండ్రి దుష్టుడు వేగముగా వచ్చి వాక్యమును ఎత్తుకుపోయే స్వభావం కనుక తండ్రి వాడిని అదుపు చేయండి మీ బిడ్డలను తండ్రి మరింత దేవుని పొందేలా తండ్రి మీ కుమారుడిని కూర్చున్న జ్ఞానమును బాగుగా ఎరిగేలా తండ్రి వారిని బలపరిచి నడిపిస్తారని కోరుతున్నాం విన్న వాక్యం వ్యర్థంగా మిగిలిపో కనీసం ఒక్కరైన తండ్రి మారు మనసులో రక్షణ అనుభవం తండ్రి అనుభవం పొందే భాగ్యాన్ని వారికి దయచేయండి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని సేవకుల్ని అందరినీ తండ్రి మరింత బలపరచండి వారి సేవను అభివృద్ధి పరచండి వారికి కావాల్సిన ఆరోగ్యాన్ని బలాన్ని శక్తిని ఇవ్వండి వారికి కావాల్సిన మరింత పరసంబంధమైన జ్ఞానంతో వారిని వారి సంఘాలని నింపండి తండ్రి వారు చేస్తున్న పనుబాటుల్లో మీ తోడును అనుగ్రహించండి మీ కుమారుడు మరింత ఆనందాన్ని తండ్రి వారికి కలగ చేయండి తండ్రి ఎవరిని ఎవరు తండ్రి మేము ఇబ్బంది పరచుకొనక ఇది మా ఆత్మీయ జీవితానికి హెచ్చరిక కనుక తండ్రి హెచ్చరికగా మేము తీసుకుని తండ్రి జాగ్రత్త కలిగి జీవించి తండ్రి వెళ్ళిపోయి ఏ జీవితంలో తండ్రి ప్రభువును కూర్చున్న గొప్పతనం మాకు ఏమీ లేదని తండ్రి అన్నిటినీ నష్టముగా ఎంచుకుని తండ్రి మాకు ఏమున్నా ఏమి లేకపోయినా మీరుంటే మాకు చాలని బ్రతికే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తారని కోరుతూ సమస్త మహిమ ఘనత మీకే ఆరోగిస్తూ ఇంత కష్టపడి తండ్రి ఇంత శ్రమపడి ఈ సభను జరిగించిన పెద్దలను పిల్లలను యవనస్తులను అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకున్న వారి పనుల్లో వారి ప్రయాణాల్లో వారి ఉద్యోగాల్లో తండ్రి మీరు బలపరచండి తండ్రి మరింత మెరుగైన స్థితిలో ఆధ్యాత్మిక తీవ్రతలో వారిని ఉంచుతారని కోరుతూ అందరినీ దీవించి బలపరుస్తారని అర్థిస్తూ క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మ సరే